أعزائي المشاهدين أعزائي طلاب وطالبات في الصف الثاني ثانوي نظام المقررات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في برنامج المراجعات مية على مية سنراجع سويا في هذه الحلقة مادة إنجليزي أربعة هذه هي الحلقة الثالثة والأخيرة من حلقات المراجعة وستكون مراجعتنا عبارة عن أسئلة وأجوبة وسنقوم بدورنا بتوجيهك عزيز الطالب عزيزة الطالبة على طريقة الحل الصحيحة لهذه الأسئلة مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح نذكركم بأننا نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على هاشتاج البرنامج مية على مية فاصل قصير وسنبدأ بإذن الله تعالى معكم أولى الأسئلة برنامج المراجعات المباشر مية على مية أكثر من مئة سؤال ومئة إجابة يقدمها تربويون متخصصون في مواد الرياضيات الكيمياء الفيزياء اللغة الإنجليزية للمشاركة في مسابقة مية على مية عليك القيام بإعادة التغريدة للبث المباشر للحلقة ولسؤال الحلقة ثم الإجابة أسفل تغريدة السؤال مع كتابة واسم مسابقة مية على مية سيكون السحب للمسابقة نهاية الحلقة علما بأنه سيقتصر على المتابعين لحساب مركز الإنتاج في تويتر مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح سؤال الحلقة اختر الإجابة الصحيحة للسؤال التالي مسابقة مية على مية برعاية مدارس فرسان الجزيرة الأهلية بالخرج أعزائي المشاهدين أعزائي الطلاب وطالبات الصف الثاني ثانوي أهلا بكم من جديد نذكركم بأننا نراجع وإياكم منهج اللغة الإنجليزية أربعة وسنركز في هذا الجزء على المفردات ونذكركم بأننا نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على هاشتاج البرنامج مية على مية والآن نبدأ على بركة الله الأسئلة Question 1 أو السؤال الأول Choose the correct option A, B, C or D to complete the sentences As you know the first two questions are vocabulary جزئية هذه المفردات الكلمات ومعانيها Which options are the correct Let's read number 1 It takes my brother a long time to ready to meet his friends. A. Go. B. Take. C. Have. D. Get. When I look at the word ready, what kind of verb it needs? What the verbs ready needs? Is it go ready or take ready, have ready? or get ready. Of course, it's get ready as we know. When I say get ready, mean be prepared. في عندنا كلمات تأخذ أفعال معينة على سبيل المثال go shopping, take a shower, have a lunch, have a meeting, get ready وهكذا. فالإجابة تكون number one. It takes my brother a long time to get ready, to be prepared to meet his friends. Let's move to number two. Please me a glass from the kitchen. Okay. A, take me a glass from kitchen. Or B, have me a glass from the kitchen. Or C, bring me a glass from the kitchen. Or D, buy me a glass from the kitchen. A number two is obvious and direct answer, which is bring. Why did we choose bring? Because I cannot say take me a glass from the kitchen. Bring. Bring means to get something for someone and take it to them. تقدر تحضر الشيء لشخص ما وتودي لهم اللي هي bring. Have, uh, have mean possess or own. ما لها علاقة. Have me a glass. Buy ممكن نقول buy me. ممكن لكن في هذا السياق لم تأتي ليش؟ يعني عندنا كلمة from the kitchen أو جملة from the kitchen. You cannot buy from kitchen. You can bring something from the kitchen, but you cannot buy. If the sentence uh, uh, has supermarket uh, instead of uh, the kitchen, it could be uh, by the correct answer. So the correct answer, please bring me, get something for me from the kitchen, uh, no, number two. Uh, number three now. This is the village where the novelist set his. 
history, B, custom, C, photograph, or D, story. Okay, we have to understand the sentence. This is the village, okay, this is a place, Hadil Qariya, where the novelist, novelist is a person who writes novels, okay, writer, katab. هذه المكان الذي كتب فيه إيش or sit sit means take place حدثت فيه إيش obviously we would like to say a story حدثت فيه القصة story اللي هي the correct answer we cannot say history or custom or photograph this one is also obvious as story this is the village where the novelist set his story number four will you part in this year's young writers competition Will you part? Okay. So, we have verbs: bring, get, have, or take. As you see, the answer is take. Why? Because take means uh, take part means participate. Take part means participate in the competition. You share it. We cannot say bring part or get part or have part. Take part, as we studied in the book. Take part is different. Like take place. Or take part, take part, participate in the competition. Let's move to number five. School must be worn by all students. School something, okay, must be worn. Worn is the past participle of the verb wear. Tulbas, majhul hina, okay, by all students. We are talking about clothes, especially for the students. What kind of clothes? Is it suits or clothes? Uniforms, customs, clothes is general, so it's not our option. We are talking about clothes that particularly specified for the student. What do you call them? Suits is a set of clothes that uh, uh, made of particular material and the same material. Uh, it's like a jacket and trousers. uniform, a suit formal, more formal, so it doesn't relate. To uh, the students. Uh, C uniforms. What do we mean by uniform? Uniform is a particular type of clothes that worn by all members of organization or of the group, like uh, school, army, uh, police. Uh, number uh, uh, letter D, customs, when you talk about custom, custom is a cloth that uh, actors and actresses wear when, we, when they represent uh, a specific period of time in the past. uniforms School uniforms must be worn by all students. Let's move number uh, six. John, his stamp collection and leather albums. So John has a stamp collection, and he put it in a leather albums. He uh, put it and leave it safely in a place. Okay. What kind of verbs do we need? Is it John keeps his stamps, uh, or John holds his stamp, or John takes his stamp, or gets his stamp? Obviously, as we know, keeps his stamp is the correct answer. Why? Because keeps mean store something when you leave something in a particular particular place uh, so that you can find it easily so the correct answer is keeps let's move to number seven please to the messenger to the manager as soon as you arrive at the office a mention to the manager request to the manager appreciate to the manager or report to the manager Okay, we're talking about manager and office in a job. Okay, mention here is when you tell something or someone. Request when you ask something politely or formally. Appreciate means when you thank someone uh, in formal way or politely. Report when you tell someone about what has been happening uh, recently as a part of your job. الجواب الصحيح. Report. تخبر أو تكتب تقرير or tell the manager what about uh, what has been happening recently as a part of your job. Let's move to number eight. Four well-known criminals have been arrested and are now hooked behind bars, impressed 
out of line when you talk about for well known criminals, criminals, people who commit crimes, criminals, have been arrested, passive voice, and are now, where are they now when the criminals are arrested? Police take them to the prison. So, which one is behind bars? Behind bars mean in a prison. So, the correct answer four well known criminals have been arrested and are now behind bars. Now, to, uh, we, we move to another question. So, Al Akhar, read the sentences and circle the correct answer. We have two options that you have to choose from. Okay. One, Ben works as a or an editor or a masseur at a local newspaper. We have two jobs, okay? This is the first one, and this is the second one. We are talking about Ben. He works as, what is his job? At a local newspaper. When you see the word newspaper, we directly choose the word editor. Of course, editor. Why? Because editor is a person who is in charge of a newspaper or a magazine. Masseur is a person who do uh, or does massage as a, a part of his job okay number two we got a steaming or complimentary basket of fruit when we arrived at the hotel okay we have an adjective for the word basket of fruit what is uh, the basket of fruit when we arrived at the is it steaming steaming means very hot or complimentary. Complimentary means uh, free of charge when you when it's given uh, for free. Okay, when they arrive at the hotel, the hotel gave them a basket of fruit free of charge. So the answer is complimentary. Let's move to number three. Susan read the nursery rhyme and watched her daughter drift out or point out to sleep. Susan read nursery rhyme قرأت لابنتها اللي هو النشيد الروضة هذا and watched her daughter she read the nursery rhyme it's a kind of song that uh, the kindergarten uh, uh, child children say in the uh, in the kindergarten and uh, and her mother uh, sang it for her and watch her what drift out to sleep or point out. What does drift out mean? We have the word to sleep. يعني شهادتها تنام أو تدريجياً تنام أو تخلد إلى النوم. Drift out means fall asleep gradually. لما نعرف معنى drift out يخلد أو ينعس أو ينام تدريجياً. Point out, when you point out to something, you point something to show it for someone. So the, obviously the correct answer is drift out. So then read the nursery rhyme and watched her daughter drift out, out daffin, drift off to sleep. Let's move to number four. I drink a glass of freshly squeezed or refreshed orange juice every morning. Every morning he drinks a glass of uh, freshly what? Squeezed or refreshed orange juice. What does squeeze mean? Squeeze, when you squeeze something, you get the liquid out of something, usually fruit, by pressing at it in uh, Nash Refreshed usually describe people or person when you uh, get refreshed, uh, يعني when you have less tired activity or relax. So the correct answer, obviously, from the meaning is squeezed. I drink a glass of freshly squeezed orange juice every morning. Let's move to number five. Everyone needs to have some rest and navigation or recreation at the weekend. Everyone needs to have some rest. So we need a word that related to the rest from these options at the weekend. What do people uh, do at the weekend? They get rest and they uh, do their hobbies. Okay, what does navigation mean? Navigation, we talk about maps, etc. Recreation is a kind of activity that you do for, amu for amusement or for a pleasure. It's a hobby. So which one is related? Of course, the second one is recreation. Everyone needs to have some rest and recreation at the weekend. Number six, this task is very repetitive or reckless and boring. We are talking about task, muhimma, a wajib, is very, yasif hashay, what is the adjective? Repetitive or reckless and boring. 
أعطاه صفتين الأولى boring أو الثاني boring الأولى what does repetitive mean repetitive it's like uh, repeated when you've done something uh, in the same uh, way many times and it's boring uh, reckless when I say reckless will you not care about the consequences or uh, the dangerous result that may happen for your act so what do you think the related word of course it is repetitive this task is repetitive and boring now we are moving to the exercise three of Sual al which is about grammar a special uh, point which, uh, which is about a uh, question tags complete the sentence with question tags akmal al jumal be the question tags what do we mean by question tags li al mudayla question tags are question that are placed at the end of the sentence hi asila tkun makanha fi nihayat al jumla jamil what what is it in for uh, consist it has it should be written by uh, a pronoun, personal pronoun, and auxiliary verb. كيف نكون يكون في نهاية الجملة فيها auxiliary فعل مساعد و personal pronoun وهو ضمير شخصي. كيف نكون لما تكون statement أو متى نستخدمه when you are not sure about something. Okay. كيف يتكون لما يكون statement الجملة negative the question tag is affirmative. When the statement is affirmative the question tag is negative. Okay. Let's read number one. It's really cold today. This is a statement and it is affirmative. So the question tag here should be negative. That's me confia not. Okay. Jamie. Bye. Ish Kevin Kawana. Nahtaj ila personal pronoun from this sentence, Vamir Shahsi, and auxiliary verb of Fil Musaid. Killa nastakhraja min al jumla hadi. وطبعا طبعا تبدا بالاوكسيلري فيرب ات از ريلي كولد هير عندنا از هذا ضمير شخصي بيكون عندنا وفيها نوت ازنت والبيرسونال بروناون الضمير الشخصي اللي هو ات فبالتالي بتصير عندنا الاجابه ازنت ات ات از ريلي كولد توداي ازنت ات هنا الجمله مثبته هنا الجمله منفيه تكونت من الاوكسيلري فيرب والفعل المساعد از أو الفعل الأساسي هنا والنوت موجودة والإت اللي هي البيرسونال برونام. Let's move to number two. Louise made this apple pie. Okay, he made this apple pie. We want to make a question. Question. This statement is affirmative. So the question should be in a negative. Okay, we need first we need the auxiliary verb. The verb here made. So the auxiliary verb of it is did. Did not. Negative, didn't. The personal pronoun Louise is he. So the answer is didn't he. Oh, Louise is a female name. It doesn't matter. Doesn't or oh, didn't she? Louise made this apple pie. Didn't she? Number three. Let's go ice skating. This is a suggestion, and when we suggest something, we just use the question tag. Shall we? Shawl is a suggestion and let us, let us, me and you and everybody. So we are referring to personal pronoun we. The answer, let's go ice skating, shawl we. Let's move to number four. You didn't lose your watch. Negative. So the question tag should be an affirmative state. You didn't lose your watch. We need auxiliary verb did, no, not because it's affirmative, and you. Did you? You didn't lose your watch. Did you? Number five. You aren't. You aren't leaving already. Not. So the question tag should be an affirmative. لازم يكون مثبت. نحتاج الفعل المساعد are موجودة. Well, personal pronoun you. So. Are you? You aren't leaving already. Are you? Number six. They went to Dubai in holiday. Affirmative. The jumla عندنا مثبتة. الشروط لازم تشوف أول شيء الجملة مثبتة. السؤال question tag لازم يكون منفي. هذا الأول. الشيء الثاني استخرج من الجملة المعطاة. The personal pronoun will auxiliary verb. أول شيء auxiliary verb. بعدين the personal pronoun. 
الفعل المساعد هنا طالما انها went past فبيكون did انا ماضي وال personal pronoun they they went to Dubai on holiday didn't they didn't they إلى هنا أعزائي المشاهدين أعزائي الطلاب والطالبات نكون قد وصلنا نهاية هذا الجزء فاصل قصير ونعود بعده بإذن الله برنامج المراجعات المباشر مية على مية أكثر من مئة سؤال ومئة إجابة يقدمها تربويون متخصصون في مواد الرياضيات الكيمياء الفيزياء اللغة الإنجليزية للمشاركة في مسابقة مية على مية عليك القيام بإعادة التغريدة للبث المباشر للحلقة ولسؤال الحلقة ثم الإجابة أسفل تغريدة السؤال مع كتابة واسم مسابقة مية على مية سيكون السحب للمسابقة نهاية الحلقة علما بأنه سيقتصر على المتابعين لحساب مركز الإنتاج في تويتر مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح سؤال الحلقة اختر الإجابة الصحيحة للسؤال التالي مسابقة مية على مية برعاية مدارس فرسان الجزيرة الأهلية بالخرج أعزائي المشاهدين أعزائي طلاب وطالبات الصف الثاني ثانوي أهلا بكم من جديد نذكركم بأننا نراجع وإياكم منهج اللغة الإنجليزية أربعة وسنركز في هذا الجزء على القواعد ونذكركم بأننا نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على هاشتاج البرنامج مية على مية والآن نبدأ على بركة الله الأسئلة Question D or exercise D says, complete the sentences using either the infinitive or the ing form of the verbs in brackets. هذا السؤال خاص بالقواعد ويتكلم على جزئية الانفينيتيف والاينجي فورم. احنا اخذنا في كتاب الطالب في الجرامر الانفينيتيف والاينجي. الانفينيتيف فورمز it has two types. عندنا نوعين من الانفينيتيف. فيه البير انفينيتيف اللي هي يجيك الفيرب ان بيس فورم مجرد مثل دو play, go, هذا البير انفينيتيف وفي عندنا الفول انفينيتيف اللي يجي قبلها تو تو بلاي تو درينك تو سليب والاي ان جي فورم اللي تاتي فيها الاي ان جي لايك دوينج بلاينج درينكينج وهكذا وين دو وي بوت ذا فيربز ان بير انفينيتيف اف اتس فولود باي سيرتن فيرب اذا اتت بعد الافعال معينه ياتي البير انفينيتيف اللي هي مثل الموديل فيرب يو ماست ستادي مثلا اوكي الفول انفينيتيف اللي تكون فيها تو والفعل تاتي بعد افعال معينه سيرتن فيرب فور اكزامبل وونت اي وونت تو ليرن وهكذا الاي ان جي فورم برضه لها افعال وعبارات معينه ليست على افعال فقط بعض العبارات هذه موجوده كلها في الجرامر ريفرنس في موديل 3 ليتس ستارت ذا اكسرسايز نمبر 1 سنتنس نمبر 1 سيز بليز ريمبر اسك هيلين to be here at 8. Please remember, the, so this is the verb, uh, وعندنا الاسك عندنا الخيارات الثلاث ممكن يكون bare infinitive او full infinitive او ing form. There are some certain verbs are followed by either uh, bare infinitive or uh, full infinitive. في عندنا افعال يجي معها على اثنين بعضها تحتمل البير انفينيتيف وتحتمل الفول انفينيتيف لكن المعنى يختلف هنا مثلها ريمبر ريمبر نقدر نقول تو اسك ولا اسكينج لكن المعنى يختلف وان اي سي ريمبر اسكينج معناتها فيرست ثينك يو اسك ذن ناو يو ريمبر انت سالت في البدايه والحين تذكرت انك سالت لكن لما اقول ريمبر تو اسك انك تتذكر الان عشان تسال بعدين خلينا نشوف رقم واحد وش اللي معنى منها هل هي بير انفينيتيف ولا Uh, ing uh, four, or full infinitive ing four. Please remember, ask Helen to be here at eight. You know, first thing that remember, then ask her. So it is full infinitive. We say, please remember to ask Helen to be here at eight. Zayma remember. 
في بعض الافعال معينه يجي بعدها الاي ان جي فورم وبعضها يجي الفول انفينيتيف لكن الفرق في المعنى الفرق في المعنى زي عندك الكلمه ستوب بتجي علينا بعد شوي ليتس موف تو نمبر 2 ذا ستودنتس وير هابي ليرن ذات ذا سكول وود بي كلوزد ذا فولوينج داي ذا ستودنتس وير هابي عندنا ليرن اوكي The school would be closed. And the expression, we're happy. I am happy. Verb to be. و adjective دائما يأتي بعدها full infinitive. فتكون to learn. Why? Because verb to be زائد adjective دائما يجي بعدها full infinitive. Full infinitive اللي هي تولين هذه عبارات محددة يأتي في عبارات وفي كلمات وهكذا هي كثيرة موجودة مفصلة في الجرامر ريفرنس في موجل 3 Let's move to number 3 Have you considered sell your house and renting a small flat in a more central area عندنا الverb sell هو يحتمل ثلاث خيارات bear infinitive ينزل زي ما هو sell ولا full infinitive نقول to sell ولا ing form نقول selling فاحنا نشوف have you consider مسبوقه بالverb consider consider دائما ياتي بعدها ing form فنقول have you considered selling your house and renting a small flat in a more central area let's move to number four Tim doesn't really mind stay up late Even if he has to wake up every uh, very early the next day, so the verb here stay is it bare infinitive, full infinitive, or ing form? I have to look the word before before it. Will he really mind? Okay, mind usually followed by ing form. We say Tim doesn't really mind staying up. As you see, it's kind of. Uh, you learn these words by heart. أنت تحفظ الكلمات المعينة وخلاص بديهيا directly you and you know what is followed by. تحفظ الكلمات تشوف شو اللي يجي بعدها ing form or full infinitive or bare infinitive. Tim doesn't really mind staying up late even if he has to wake up every very early the next day. Let's move to number five. Ahmed had better get to the airport in time. Or else he might miss the flight. Had better is a modal verb. Modal verb دائما يأتي بعدها إيش? Base form. Bear infinitive. فتنزل زي ما هي. Ahmed had better get to the airport in time. Or else he might miss his flight. Let's move to number six. On our way to work, we stopped Have some breakfast at a nearby cafe. And then have. هل هي تنزل زي ما هي have أو to have أو having ing. لما نشوف ال verb اللي قبله ال cafe اللي قبله stop. Stop as we studied. كما هو ذكر في الكتاب ومعروف لديكم إن هي أتباع تحتمل ال ing form أو ال full infinitive. لكن المعنى يختلف. المعنى يختلف. خلنا نشوف الجملة يقول on our way to work في طريقنا إلى العمل we stopped توقفنا have some breakfast nearby cafe توقفوا من أجل أن الإفطار آه, ثم أكملوا في هذه الطريقة إذا أفقدت شيء when you stop doing something and then continue هنا استخدم ال full infinitive فبتصير إيش stopped to have لكن لما أقول I stopped having When you stop a habit in the past, in school, I stopped having something. I stopped taking pictures. What gift is she? هذا خلاص قطعا يعني forever. لكن when you stop to do something and continue your trip, we use the full infinitive. So the answer we on our way to work, we stopped to have some breakfast at a nearby cafe. Then the verb stop. ما هو قطعا يأتي بعد full infinitive قد يحتمل ال ing لكن زي ما قلنا المعنى يفرق لما أقول stop taking pictures stop taking pictures خلاص وقفت إني أخذ كاميرات so I was taking pictures in the past but now I stopped I stopped to take pictures I was driving كنت ماشي بالسيارة and I stopped وقفت to take pictures and then continue هنا المعنى يفرق بين ال full infinitive وال ing form 
إذا مسبوقة ب stop. Let's move to number seven. It is no use pay so much for a dress you are only going to wear once. عندنا ال wear pay. هل هو pair infinitive, full infinitive ing. نشوف الكلمة اللي بعدها. It's an expression. When you see the expression, it's no use. It's usually followed by ing form. It is no use paying so much. ما في فايدة إنك تدفع مبلغ كثير على هذا. So ing form because it is followed by this expression. بعض التعبير أو بعض الأفعال المعينة يأتي بعدها ال ing form. Let's move to number eight. Do you know that you risk lose your job by talking like that? to the boss. عندنا كلمة lose هل تحتمل ال ing ولا ال full infinitive ولا ال bare infinitive نشوف الكلمة اللي قبلها verb risk do you know that you risk كلمة risk تأتي دائما متبوعة بال ing form فبالتالي risk losing do you know that you risk losing your job by talking like that to the boss. Let's move to number nine. You shouldn't let your son travel alone. He is far too young. شوف هنا كلمة travel. Okay. In which form should I write it down? Is it a bare infinitive, full infinitive, ing? Here, when you, uh, the the rule says when you see let the verb let, usually followed by bare infinitive. تنزل زي ما هي بالتالي. You shouldn't let your son travel. Alone, he is far too young. Number ten. Ryan has decided leave the company without say anything to the manager. And then the second, the first, leave. The second, say. In which form we should write them? Leave is uh, 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 preceded by the verb decided. Must be be decided. When I say the verb decided. Usually followed by full infinitive. So Ryan has decided to leave. Okay, the company without. Okay, say when it is preceded by position without. Usually it comes with an ing. Here we put two, and here ing because of these words. So the answer it could should be Ryan has decided to leave. The company without saying anything to the manager. Okay, that was about the uh, bare infinitive, full infinitive, and the ing form. Let's move to the next question. Question E: Choose the correct option A, B, or C. Let's read the first sentence. One. Mother asks whether we wanted to have fish or chicken for dinner. Okay, so their mother made a question. Ask them, what do you want for dinner? Question. So, what is the correct answer of this? Mother suggested us, or asked us, or told us. So, it's obviously a question because it started whether we want chicken or fish. Which dinner, which of these do you want? Question. So, we use the word asked. My mother or mother Ask us whether we wanted to have fish or chicken for dinner. Let's move to number two. Two. Saud wondered if he would ever get a reply to the email he had sent the week ago, week before, or last week. When I say the start with Saud wondered, in a in direct speech, if. He would ever get a reply to the email, get an answer for the email he had sent in a past perfect. ما يجي معها last ago ولا يجي معها last لأن last ago هذه خاصة بال past simple لما نشوف ال had sent اللي هي the past perfect يجي مع the expression before فبالتالي the answer should be the week before. So I would wonder if he would ever get a reply to the email he had sent the week before. Now moving to three. Many people claimed that they, the suspect, run out of the building with a bag of stolen goods. يعني زعم بعض الناس أنهم 
رأوا المشتبه به يهرب من المبنى معه حقيبة مليئة بالأشياء المسروقة طيب الخيارات هنا يقول Many people claim that they could see ولا had seen ولا have seen We have two actions The first action claimed هذا past زعموا في الماضي زعموا طيب زعموا إيش شيء صار قبل نقصد فيها حدث صار قبل حدث الماضي فبالتالي نستخدم الـ past perfect استخدامات الـ past perfect اللي هو had زائد الصرف ثالث when you talk about action completed in the past before something in the past or specific time in the past فهنا نقول many people claimed this is in the past they had seen زعموا أنهم رأوا قبل أن يزعموا رأوا فهذا الحدث صار أولا they had seen then they claimed okay. many people claimed uh, that they had seen the suspect run out of the building with a bag of stolen goods. Now let's move to number four. The villagers warned us, okay, go to the forest late at night. Warned us, you know, the villagers, 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 the in direct speech, reported, عفواً, reported, نقول, to not, not to, don't. هنا في direct speech, نقول don't, لكن هنا, warned us, اللي هو reported. ولما نجينا فيها في القاعدة, نقول نبدأ بال not, فبالتالي الخيار, not to. The villagers warned us not to go to the forest late at night. Now let's move to number five. He was telling us about his plans to go to a farm. Tomorrow, the next day, the following day. He was, in the past, he was telling us, in the about his plans to go to a farm to the uh, tomorrow. We can say tomorrow, this is in the future. And then, the next day, or the following day. So here we see. Said he was telling us كل ماضي كان يكلمنا ويحدثنا عن خططه أن يذهب إيش the for the next day the next day فبالتالي لما تكلم شيء في الماضي يقول اليوم اللي بعده اللي هو the next day he was telling us about his plans to go to a farm the next day and the following day or tomorrow لها نفس المعنى the following day اليوم التالي أو the next day tomorrow اللي هو غدا let's move to number six Julia had hair that it was difficult to wash and style. يعني لديها شعر طويل جدا لدرجة أنه صعب أنها تغسل أو تصففه. فهنا أقول so long, such long, such a long. هذه ثلاث خيارات تدلنا على اللي هي result clause. أخذناها في موجل 4 الوحدة الرابعة الباب الرابع اللي هي result clause. يا تبدأ ب so ولا ب such. لكن لكل منها قاعدة. لما أختار so زين uh, او so long so يجي بعدها الادجكتيف اوقف ما يجي بعدها النون هنا الهير فبالتالي نستثني so long فاذا عندنا such اي such long ولا such a long القاعده تقول انه يكون في such وبعدها الا وبعدها الادجكتيف وبعدين النون فهي الجواب هنا نستثنيها ب فالجواب هنا يكون عندنا سي such a long hair لو نرجع للجرامر ريفرنس القاعده تقول لما نستخدم so يجي بعدها الصفة ونوقف هنا لا متبوع بعدها بهير now فبالتالي ما نستخدم so فإذا نستخدم such اللي هي result clause القاعدة تقول such لازم تكون متبوعة ب a ومتبوعة بال adjective ومتبوعة بال verb هنا such وال a وال adjective وال hair استثنينا ب لأن ما فيها هنا ها ال a عفوا number seven the employee was asked whether he an offer by another company. The employee was asked, هنا, in the passive voice, in the past, past passive voice, was asked, سؤلة, whether he has been given, is giving, had been given. طبعاً, طالما نشوفنا هنا دلالة على الماضي, in the past, نستثني ال has been given, in the present perfect progressive, well, is, if, is giving, present progressive, we need something related to the past, اللي هي had. Past perfect had been. So the answer should be the employee was asked whether he had been given an effort, uh, an offer by another company. Now let's move to number eight. It was whether that 
we decided to cancel the trip. It was such a bad, so bad, such bad. هذه برضو نرجع القاعدة الريزولت كلوز. عندنا يا سو يا سوتش. سو يجي بعد الأدجكتيف ونوقف. السوتش لازم يجي بعدها الأ والأدجكتيف والنا. فهنا it was such a bad weather. هذه مناسبة. سوتش والأ والباد والأدر موجودة. So bad weather. هنا عندنا ال weather noun. فنستثني. لكن أقدر أقول the weather was so bad. ووقف. لكن ما أصلح أقول it was so bad weather that. Okay. فنستثني برضو هنا such a bad لأنها غير موجودة الأ. تفتقر إلى الأ. فبالتالي الجواب الصحيح it was such a bad weather. Such a bad weather that we decided to cancel the trip. Let's move to number nine. Parents insist their children doing their homework every day. We need a preposition. هذه من الحاجات البديهية. The preposition اللي مرتبطة ببعض الأفعال. في عندنا preposition مرتبطة ب ال 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 verbs فنسميها اللي هي phrasal verb verb plus preposition. When I say parent insist, هنا الأباء يصرون على أولادهم أن يحلوا واجباتهم كل يوم. هنا نقول insist بديهيا on insist on insist in ما تجي insist in ولا تجي insist for بديهيا عندنا تكون معروفة ومحفوظة اللي هي insist parents insist on their children doing their homework every day. Now let's move to number ten. Jeremy to have everything ready by Friday. Jeremy admitted, agreed, or insisted. The, the plank or the space followed by two. لازم انتبه للكلمات اللي بختارها. Admitted, it could be, but it has a different meaning. We will see. Agreed, it could be. Insisted, نستثنيها لأنها توجت معنا. Insisted يجي معها on. فعندنا admitted or agreed. Okay. When I say Jeremy admitted to have everything, uh, when you admit something, when you say it frankly, يعني يعترف أو لها معنى أخرى admitted to a hospital يدخل المستشفى وغيره. Agreed. When you say yes, when you agree on something, Jeremy agreed to have everything ready by Friday. يعني وافق على على هذا الشيء to get everything أن يجهز كل شيء يوم الجمعة. بالتالي نقول Jeremy agreed to have everything ready by Friday. استثنينا ال insisted لأن لازم تكون متبوعة ب on. فالأدمتد والأجريد تقبل التو بعدها لكن المعنى يختلف فهو يعطينا انطباع أنه he has agreed وافقة he show us the green light he said it's okay to have everything ready by Friday إلى هنا أعزائي المشاهدين أعزائي الطلاب والطالبات نكون قد وصلنا لهذا هذا الجزء فاصل قصير ونعود بعده بإذن الله برنامج المراجعات المباشر مية على مية أكثر من مئة سؤال ومئة إجابة يقدمها تربويون متخصصون في مواد الرياضيات الكيمياء الفيزياء اللغة الإنجليزية للمشاركة في مسابقة مية على مية عليك القيام بإعادة التغريدة للبث المباشر للحلقة ولسؤال الحلقة ثم الإجابة أسفل تغريدة السؤال مع كتابة واسم مسابقة مية على مية سيكون السحب للمسابقة نهاية الحلقة علما بأنه سيقتصر على المتابعين لحساب مركز الإنتاج في تويتر مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح سؤال الحلقة اختر الإجابة الصحيحة للسؤال التالي مسابقة مية على مية برعاية مدارس فرسان الجزيرة الأهلية بالخرج مرحبا بكم أعزائي المشاهدين أعزائي الطلاب والطالبات مرة أخرى في الجزء الأخير من هذه الحلقة لمراجعة منهج اللغة الإنجليزية أربعة في برنامج مية على مية والتي نجيب فيها عن أسئلتكم واستفساراتكم ولا نزال أعزائي المشاهدين نستقبل إجاباتكم على سؤال المسابقة وهو Mother فراغ us whether we wanted to have fish or chicken for dinner 
A suggested B asked C told والآن دعونا نستعرض بعض الأسئلة التي وردتنا في أحدهم يسأل وردنا سؤال على الهاشتاج كيف نجاوب على أسئلة أو فقرة الجرامر الخاصة بالكويستشن تاكس الأمر بسيط لكن يحتاج إلى فهم عدة أمور What do we mean by question tag? نحن نتكلم عن الجرامر الآن Question tags are question okay. They are placed at the end of a statement هي أسئلة توضع في نهاية الجملة تمام الشيء الثاني What is it for? How is it formed? كيف تتكون؟ مما تتكون؟ It is, it is formed by an auxiliary اللي هو الفعل المساعد سواء is, are, am, verb to be أو do, does, would, did plus the personal pronoun إذا it is formed by uh, auxiliary verb and a personal pronoun تكون فعل مساعد وضمير شخصي مثل I و he و am وغيرها uh, الشيء الثالث When do we use it? متى نستخدمها؟ Usually we use question tags when we ask about confirmation or we are not sure about something. لما نتأكد. في المقابل لها باللغة العربية يقول الطقس جميل أليس كذلك. We are not sure. Okay. We ask for a confirmation. جميل. هذا بالنسبة للاستخدام والشكل وغيره. لكن لما نجي على أرض الواقع في التمرين كيف نحلها؟ أول ما ترى لا طبعا صيغة السؤال وطريقة السؤال يقول لك write a question tag for the following statements. يعطيك جمل. ويقول لك اكتب اللي هي الأسئلة المذيلة question tags you have to look at the statements first when the statements are uh, positive the question tag must be in a negative uh, when the statements are negative the question tag must be a positive وهكذا كانت الجملة منفية uh, سؤال مذيل question tag يجب أن يكون مثبت وإذا كانت الجملة uh, مثبتة السؤال أو question tag يكون منفي وهكذا. We have to look at the statements two things. يجب أن نرى غير المثبت ومنفي شيئين في الجملة. The verb and the personal pronoun. شوف الفعل و personal pronoun الضمير الشخصي. For example, when I say the weather is nice, here it's a statement. Okay. The verb here is. الفعل هو is. Okay. Uh, we are talking about the weather, so the personal pronoun it. فنضعها في ال نضعها في ال ال question tag as a negative. The weather is nice, isn't it? وهكذا. The question tag خاصة ب ال ال do what does when I say uh, he didn't play with us. Did he? يعني نقول didn't play. Negative statements. And uh, the question tag should be in a positive, and the uh, auxiliary verb here did uh, will personal pronoun he. فأتمنى تكون واضحة ال 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 يعني بشكل بسيط إذا الجملة مثبتة السؤال يكون منفي وننظر إلى ال verb إذا في فعل past مثلا you spoke to me didn't you uh, هنا spoke past نستخرج منها ال verb اللي هو did وال personal pronoun هذا بما يخص في Uh, الأسئلة اللي وردتنا بالكويستشن تاج في سؤال خاص بال الفيرب اي ان جي والفول انفينيتيف والبير انفينيتيف في مر في فقره رقم سته في السؤال اللي قبل الاخير اللي هو خاصه ب ستوب يقول ستوب يجي بعدها فول انفينيتيف ولا فيرب اي ان جي ذا فيرب ستوب ات كان بي ان بوث ويز يجي في بعد الاي ان جي ويجي بعد الفول انفينيتيف بات ات ديبندز لان في عندنا uh, افعال تأخذ ال 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 full infinitive وال verb ing ما يختلف معنا لكن في عندنا verbs تأخذ ال full in ال ال full infinitive وال وال ing form لكن المعنى يختلف على سبيل المثال stop here when when we mean stop he terminated it he stop it forever وقف هذا الشيء ونستخدم بعدها ال ing مثلا نقول he stop taking pictures خلاص وقف لم يعد يزاولها مرة Uh, إلى مرة أخرى. He stopped taking photos or taking pictures. هنا نقصد بـ stop معناتها terminated. He is not doing it anymore. لكن when I mean by stop to pause uh, temporarily and then continue مثلا we stopped to have breakfast then we continued our trip. هنا يأتي المعنى يختلف uh, نستخدم بعدها uh, الـ full infinitive uh, نكتفي بهذا القدر من الأسئلة. Uh, الآن uh, نقوم أعزائي المشاهدين أعزائي الطلاب والطالبات باستعراض إجاباتكم 
على سؤال الحلقة وتمنياتي لكم بالتوفيق نرى إجاباتكم على تغريدة اللي تحت تغريدة السؤال على سؤال الحلقة نستعرض وياكم الإجابات الغالبية صحيحة يعني وقعت عيني على إجابة خاطئة آه الإجابة ask ما شاء الله الإجابات أغلبها صحيحة لكن آه الإجابة الصحيحة يجب أن تكون آه مطابقة آه للشروط مطابقة لشروط المسابقة أعزائي المشاهدين نقوم الآن بالسحب الآلي على مسابقة مية على مية ونتعرف على صاحب الإجابة الصحيحة والتي تنطبق عليه الشروط علما بأن الإجابة الصحيحة للسؤال هي ask كلمة ask واستخدمنا ask لأن الجملة تقول mother asks whether we wanted to have fish or chicken for dinner لأن أساس السؤال قبل ما يصير reported question هو did you have أو did you want fish or chicken for dinner when we reported لما نحول reported question يصير yes or no question نستخدم فيها كلمة whether so she asked ما نقدر نقول suggested or told فبالتالي الإجابة الصحيحة ask ونذكركم بالشروط إعادة تغريدة متابعة الحساب المركز وإعادة تغريدة البث المباشر وإعادة تغريدة سؤال الحلقة والإجابة تحت تغريدة سؤال الحلقة بالإجابة الصحيحة متضمنة هاشتاج مسابقة مية على مية وهاشتاج آخر اللي هو برنامج مية على مية في انتظار السحب الآلي لنرى من سعيد الحظ في حلقتنا هذه الليلة لنبارك له وتمنياتي لكم جميعا بالتوفيق والنجاح في اختباراتكم المقبلة وفي باقي يعني سنواتكم الدراسية وحياتكم العلمية والعملية <تصفيق> ننتظر الآن ونرى من هو سعيد الحظ إذا نبارك للفائز صاحب الحساب والمعرف s o المعرف الواضح أمامكم في الشاشة ونذكركم بأن مسابقة مية على مية برعاية مدارس فرسان الجزيرة الأهلية بالخرج إلى هنا أعزائي المشاهدين أعزائي الطلاب والطالبات نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة ونعتذر لمن لم يسعفنا الوقت للإجابة عن سؤاله نلتقيكم بإذن الله في مراجعات قادمة نشكر لكم طيب المتابعة وحسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Yeah, yeah, yeah.